ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராட்டிகல் டிட்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லியும் இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகல் இன்டர்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸ்ட்ராட்டிகல் இன்டர்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ராட்டிகல் இன்டர்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபர்தராக இன்னும் டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று பார்த்தோம்னா டிகிரி ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்மென்சி அப்படின்னு சொல்லியும் இன்னும் வந்து டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்டர்மென்சி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்ட்ராட்டிகல் இன்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்தராக இந்த மாதிரி டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டர்மென்சினா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இந்த டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டர்மென்சி வந்து எப்படி டினாட் பண்ணுறாங்கன்னா டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினாட் பண்ணுறாங்க இன்டர்மெட் பீம்ஸில் பார்க்கக்கூடிய ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் தனியாக அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி அந்த ஈக்வேஷன்ஸில் ஹைலைட் பண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இதில் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி டிசி டிஎஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் ஃபோர்ஸ் இன் மெம்பர்ஸ் ஆர் அட் சப் ஆர் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் ஃபோர்ஸ் இந்த மெம்பரில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய எத்தனை நம் மெம்பர்ஸில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லைனா வந்து எத்தனை மெம்பர்ஸில் வந்து எத்தனை சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அது மைனஸ் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஈக்குவிப்ரியம் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் இன்டர்மென்சி அதை வந்து டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டிஎஸ் ஸோ டோட்டல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ்ஐ ப்ளஸ் டிஎஸ்இ ஸோ இதான் வந்து அந்த டோட்டல் இன் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டர்மென்சியோட ஃபார்முலா அப்போ டிஎஸ்ஐ அப்படின்றது டிகிரி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டர்மென்சி டிஎஸ்இ அப்படின்றது டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டர்மென்சி அப்போ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டர்மென்சி அதாவது டிஎஸ்இ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டர்மென்சினா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ டிஎஸ்இ ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அது மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிக் ஈக்குவிப்ரியம் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்மென்சி டிஎஸ்இ அப்போ பிளைன் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஎஸ்இக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் பார்த்தோன்னா ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சுன்னா டிஎஸ்சி ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டென்சி ஸோ டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டென்சி வந்து பிளைன் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா அப்போ ஆர் அப்படின்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக் இன்டர்னல் இன்டர்டென்சி இன்டர்னல் இன்டர்டென்சி வந்து டிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டிஎஸ்ஐ அப்படின்றது என்னென்னா டிஎஸ்ஐ ஈக்குவல் டு டிஎஸ் மைனஸ் டிஎஸ்இ டிஎஸ்ஐ அப்படின்றது இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டென்சி மா ஈக்குவல் டு டோ டிஎஸ் அப்படின்றது டோட்டல் இன்டர்டென்சி மைனஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டென்சி ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டென்சி ஸோ அப்போ இந்த டிகிரி ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டென்சினா வந்து என்ன ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர் இன்டர்டென்சினா வந்து என்ன அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஸ்ட்ராட்டிக் இன்டர்டென்சினா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து சில ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாகவும் கேர்வ் லைன்ஸாகவும் வந்து சீரீஸாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸு பில்டிங் ஃப்ரேம்ஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரோட எக்ஸாம்பிள் அடுத்து சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இந்த ஸோ எந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளெயின் சர்ஃபேஸாகவோ இல்லை கேர்வ்டு சர்ஃபேஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்லாப் ஷெல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அடுத்து சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர் சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒன்று ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சராகவும் வந்து இருக்காது பிளெயின் இல்லைனா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸாகவும் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சாலிட் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மேசிவ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ அட
பிளைன் ஃப்ரேம் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பிளைன் ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃப்ரேமில் இந்த பிளைன் ஃப்ரேமில் எக்ஸ்டர்னல் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த லோடு வந்து ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் ஒரே ஒரு பிளைன் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த மெம்பர்ஸில் அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் வந்து அக்கர் ஆகும் டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பிளைன் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி ரினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஃப்ரேமில் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணோம் ஸோ பின் ஜாயிண்டட் ஃப்ரேம்னாலே வந்து அங்கே ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுதான் அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமில் அதுவும் வந்து பிளைன் ஃப்ரேம்னா வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் ஒன் பிளைனில் மட்டும்தான் ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் ஏதாவது எக்ஸ் டேரக்ஷன் இல்லாட்டி ஒய் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் இந்த ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் அடுத்து ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த மெம்பர்ஸில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகும்னு பார்த்தனா ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் எல்லாம் வந்து ஒரே பிளைனில் இந்த ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து இந்த மெம்பர்ஸில் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ தான் வந்து ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் அடுத்து ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்னாலே நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிளைன் ஃப்ரேம் அப்படின்றது டூ டைமென்ஷனில் வந்து இருக்கும் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்றது த்ரீ டைமென்ஷனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த எல்லா மெம்பர்ஸும் வந்து ஒரு பிளைனில் வந்து லையாக இருக்காது மூணு டேரக்ஷன்லேயுமே வந்து லையாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுலேயும் வந்து பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னும் ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இப்போ பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்றது இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து த்ரீ டைமென்ஷன்லேயும் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அந்த மெம்பர்ஸில் வந்து கிரியேட் ஆகும் இது ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த த்ரீ டைமென்ஷன்லேயும் மெம்பர்ஸில் வந்து கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் என்ன பார்த்தோன்னா ஆக்சியல் ஃபோர்ஸு ஷியர் ஃபோர்ஸு பெண்டிங் மொமெண்ட்டு ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் எல்லாமே வந்து இந்த ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமில் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதுக்கடுத்து பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ எந்த ஃப்ரேம் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் ஈக்குவலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் த்ரீ கண்டிஷன் ஆனால் இசட் எக்ஸ் சமேஷன் எக்ஸ் சமேஷன் எக் ஹெச் ஈக்குவல் டு சமேஷன் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மூணு ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோம் அனலைஸ் அது மூலமாக அந்த ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் மூலமாக அந்த ஃப்ரேமை வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரேம் ரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த ஃப்ரேமில் நிறைய நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தேவைக்கு அதிகமாக அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு தேவைக்கு அதிகமாக நிறைய நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரேமில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மெம்பர்ஸில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதோடு சேர்த்து நம்ம வந்து இந்த காம்பேட்டபிலிட்டி ஈக்குவேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த மெம்பர்ஸில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரிடன் அண்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து டெஃபிஷியன்ட் ஃப்ரேம் டெஃபிஷியன்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேமில் இந்த பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேமுக்கு தேவைப்படுற மெம்பர்ஸோட நம்பரை விட இந்த டெஃபிஷியன்ட் ஃப்ரேமுக்கு தேவைப்படுற நம்பர்ஸோட மெம்பர்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேமை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நம்பர்ஸ் ஆஃப் மெம்பர் வந்து கம்மியாக வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேமை தான் நம்ம டெஃபிஷியன்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு அதில் ஃப்ரேம்ஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பிளைன் ஃப்ரேம்னா வந்து என்ன ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் எம் ஈக்குவல் டூ ஸோ இப்போ இந்த பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமில் பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமில் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா எம் ஈக்குவல் டூ டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ இதே
ஹிஞ்சிடு ரிஜிடு ஹிஞ் ரிஜிடு ஜாயிண்ட் எடுக்க இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டிஎஸ் வேல்யூ வந்து ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்றதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பின் ஜாயிண்டட் பிளெயின் ஃப்ரேமுக்கு டிஎஸ் ஃபார்முலா நம்ம தானே டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஜே அப்போ எம் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஜே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மிஸ் ஆஃப் பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா டிஎஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே அடுத்து ரிஜிடு ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமுக்கு டிஎஸ் ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா டிஎஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே இன்டர்மின்சி ஃபார்முலா டிகிரி ஆஃப் இன்டர்மின்சி ரிஜிடு ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு வந்து டிஎஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே ஸோ இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்னல் இன்டர்மின்சி ஃபார்முலாஸு அதே மாதிரி டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மின்சி ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் பிளைன் ஃப்ரேமுக்கெலாம் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ இன்டர்னல் பின்னால் வந்து என்ன இன்டர்னல் லிங்க்னா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இன்டர்னல் பின் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த பின் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எங்கே வேணால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா அது ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த மொமெண்ட்டை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பண்ணாது ஸோ அப்படி பண்ணாமல் பண்ணாதனால அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு கண்டிஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதான் பார்த்தோம்னா சம்மேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து இன்டர்னல் பின்ல இது இன்டர்னல் லிங்க்ல வந்து பார்த்தோன்னா இந்த லிங்க் அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் பாராக வந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு எண்லேயும் வந்து பின்னால் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதான் வந்து லிங்க்கு அந்த லிங்க் வந்து பின் போல தான் எல்லா ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த இடத்துல வேணால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் அது வந்து பட் ஆனால் அந்த லிங்க்குக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மொமெண்ட்டையும் ஹரிசான்ட்ரல் ஃபோர்ஸையும் வந்து ஒரு இந்த மெம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு கேப்பபிலிட்டி வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே வந்து ரெண்டு அடிஷ்னலான கண்டிஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சமேஷன் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதான் வந்து இன்டர்னல் பின் அண்டு இன்டர்னல் லிங்க்கு அதுக்கு எத்தனை கண்டிஷனல் ஈக்குவேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ இந்த ஜாயின்ஸ் ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸுக்கும் வந்து ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷனு பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமாக இருந்துச்சுன்னா மூணு ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் ரிஜிடு ஜாயிண்ட் ஆஃப் ரிஜிடு ஜாயிண்ட் பிளைன் ஃப்ரேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து த்ரீ ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷனு ரிஜிடு ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிக்ஸ் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த பின் ஜாயிண்ட்டுக்கும் ரிஜிட் ஜாயிண்ட்டுக்கும் பிளைன் ஃப்ரேம்லேயும் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்லேயும் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் வந்து தேவை அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் இப்போ பிளைன் ஃப்ரேம் அதாவது பின் ஜாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரிஜிட் ஜாயிண்ட்லாம் இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து பிளைன் ஃப்ரேம்னாலே மூணு ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்னாலே ஆறு ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டினா வந்து என்ன அப்படின்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு முக்கியமான பிரைமான கன்சர்ன் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக வந்து இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த அதுதான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோட முக்கியமான பிரைம் ஃபேக்டரை ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸை வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற விதமாக இந்த ஸ்ட்ரா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஸ்டேபிளாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ்லேருந்து க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்து அது வந்து தாங்குற மாதிரி அது ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து இருந்தால் தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளான ஸ்ட்ரக்சராக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்து வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி இன்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எக்ஸ்டர்னலி ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ சொல்வோம்னா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒவ்வொரு சப்போர்ட்லேயும் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் காம்போனன்ஸ
அப்போ இந்த ஃப்ரேமை வந்து ரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம்னால் வந்து என்ன டிஃபிஷியன் ஃப்ரேம்னால் வந்து என்ன ரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரேம்னால் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து ஸோ இந்த டிஎஸ் அதாவது டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டனன்சி வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்டர்டெர்மினேட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்டர்டெர்மினேட் ஆகும் ஸ்டேபிளாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த டிஎஸ் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஜாமெட்ரிக்கலி அன்ஸ்டேபிளாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த அன்ஸ்டேபிளான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளான ஸ்ட்ரக்சராக இல்லை அன்ஸ்டேபிளான ஸ்ட்ரக்சராக அப்படின்னு சொல்லி இந்த பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம்லேயும் பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்லேயும் சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துடலாம் அடுத்து வந்து பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமில் இப்போ வந்து இந்த எம் வந்து லெஸ் தென் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ ஆனிச்சுன்னா அது வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்ஸ்டேபிள் இன்டர்னலியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ எம் வந்து ஈக்குவல் டு டூ ஜே மைனஸ் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி கொடுத்தனா ஸ்டேபிளாகவும் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட் இன்டர்னலியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து எம் வந்து கிரேட்டர் தென் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ ஆனிச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓவர் ஸ்டிஃபாக வந்துருக்கும் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டர்மேட் இன்டர்னலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமில் அடுத்து பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ எம் வந்து லெஸ் தென் த்ரீ ஜே மைனஸ் சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்ஸ்டேபிள் இன்டர்னலியாக வந்திருக்கும் அடுத்து எம் வந்து ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே மைனஸ் சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மெண்ட் இன்டர்னலியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ எம் வந்து லெஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஜே மைனஸ் சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓவர் ஸ்டிஃப் ஆகும் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டர்மெண்ட் இன்டர்னலியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன கண்டிஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இப்போ அடுத்து இந்த ரிஜிட் ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரிஜிட் ஜாயிண்ட் ஸோ முன்னாடி பார்த்தது இந்த பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமுக்கும் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கும் அடுத்து இந்த ரிஜிட் ஜாயிண்ட் பிளைன் ஃப்ரேமுக்கும் ரிஜிட் ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கும் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த எம் ப்ளஸ் ஆர் வந்து லெஸ் தென் த்ரீ ஜே வா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக வந்திருக்கும் அடுத்து இந்த எம் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜேவா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாகவும் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மினேட்டாக வந்திருக்கும் அடுத்து த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் இல்ல கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஜே வான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டர்மினேட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமோட கண்டிஷன்ஸ் அடுத்து ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமோட கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஜேவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக வந்திருக்கும் அடுத்து சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஜேவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸ்டாட்டிக்கலி டிட்டர்மெண்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து இந்த சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் டேவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டர்மெண்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேபிளான கண்டிஷனாக இல்லையா அப்படின்ற இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அது பிளைன் பின் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் கண்டிஷன் தெரியணும் அதே மாதிரி ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமுக்கும் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கும் இந்த ஸ்டேபிளான கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து மொமெண்ட் ஹிஞ்சு மொமெண்ட் ஹிஞ்சுக்கு ஃபார்மில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எம் டேஷ் மைனஸ் ஒன் ஃபார் ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேம் த்ரீ எம் டேஷ் மைனஸ் ஒன் ஃபார் ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம் அப்போ எம் டேஷ் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் கனெக்டட் டு தட் ஹிஞ்ச் ஸோ ஸோ அதான் வந்து எம் டேஷ் ஸோ இதான் வந்து மொமெண்ட் ஹிஞ்சோட ஃபார்முலா ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளைன் ஃப்ரேமுக்கும் ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மினன்சினா வந்து என்ன டிஎஸ்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக ஓவராலாக வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ வந்து ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணால் டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்டெர்மின்ஸ்னா வந்து என்ன டிகே அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ அதுனா வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டிகிரி
ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சியில் வந்து இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க அதை வந்து இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ்டு பீம் வந்து கைனமெட்டிக்கலி டிடர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சராக வந்திருக்கும் சம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்து கைனமெட்டிக்கலி இன்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர் இன்டர்மினேட் பீமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி வந்து இந்த கைனமெட்டிக் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார்முலா டிஎஸ் ஃபார்முலாலாம் வந்து பார்த்தோம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த கைனமெட்டிக் டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார்முலா டிகே ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஆஃப் பின் ஜாயிண்டட் பிளெயின் ஃப்ரேமுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோன்னா டிகே ஈக்குவல் டு டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஆஃப் பின் ஜாயிண்டர் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு வந்து டிகே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே மைனஸ் இ அப்போ இ அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காம்பேட்டபிலிட்டி அடுத்து டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார் பின் ஜாயிண்டட் பிளெயின் ஃப்ரேமுக்கு வந்து ஸோ இங்கே வந்து இக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ டிகே ஈக்குவல் டு டூ ஜே மைனஸ் ஆறு அடுத்து இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஆஃப் பின் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு வந்து டிகே ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் அப்போ ஆர் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரியாக்ஷன் காம்போனென்ட்டு அடுத்து இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஆஃப் ரிஜில் ஜாயிண்டட் பிளெயின் ஃப்ரேம் ஸோ ரிஜில் ஜாயிண்டட் பிளெயின் ஃப்ரேமுக்கு டிகே ஃபார்முலா பார்த்தனா டிகே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே மைனஸ் இ அதே மாதிரி இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு ரிஜில் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமுக்கு வந்து பார்த்தனா டிகே ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் இ இந்த ரிஜில் ஜாயிண்டட் அன்பிரேஸ்டு பிளெயின் ஃப்ரேமாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார்முலான்னு பார்த்தனா டிகே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் எம் அடுத்து இந்த ரிஜில் ஜாயிண்டட் அன்பிரேஸ்டு ஸ்பேஸ் ஃப்ரேமாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார்முலா வந்து டிகே ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் எம் நெக்ஸ்ட் இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி ஃபார் பில்டிங் ஃப்ரேமுக்கு வந்து இதுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தனா டிகே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர்இ மைனஸ் எம் அப்போ எம் மெம்பரு ஆர்இ வந்து ரியாக்ஷனு ஆர்னாலும் ரியாக்ஷன் கேபிட்டல் ஆர்னாலும் ரியாக்ஷனு ஜே வந்து ஜாயின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இதான் வந்து இந்த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சியோட ஃபார்முலாஸ் அடுத்து இந்த டிகிரி ஆஃப் இந்த சப்போர்ட்ஸில் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிஓஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஓஎஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ இருக்கு ஒவ்வொரு சப்போர்ட்லேயும் எவ்வளோ இருக்கும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஃபிக்சர் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ பிண்டு சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒன்று ரோலர் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு ஃப்ரீ எண்டுக்கு வந்து மூணு வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒன்று ஹரிசாண்டல் ஷியர் ரிலீஸ் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒன்று ஸோ இதான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன் சப்போர்ட்ஸ் ஸோ இதோட வந்து என்னென்னா இந்த இன்டர்மீடியட் பீம்ஸோட டாபிக் யூனிட் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து இந்த கிளாஸில் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மீடியட் ஸ்டாட்டிக் டிடர்மீட் ஸ்ட்ரக்சர்னா வந்து என்ன இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சர்னா வந்து என்ன டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்மென்சி டிஎஸ்னா வந்து என்ன டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட் டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்சி டிகேனா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதோட இம் அது மத் அப்புறமும் இன்னும் சில இம்பார்ட்டண்டான ஜ டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த யூனிட் வந்து இம்பார்ட்டண்டான யூனிட்டு இன்டர்மீடியட் பீம்ஸு ஸோ இந்த யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸும் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோட உங்களை வ